истинно русский человек очень любил зиму, зимнее время года, любил настроения, связанные с зимой. Это эти бескрайние заснеженные просторы, в юге, ветра. Он говорил, что зима это время, когда Россия наиболее ярко проявляет свое естество. Вот, наверное, почему те произведения Свиридова, которые каким-то образом связаны с зимним временем года, имеют свое особое настроение, какое-то свое чувство. Это и романсы на стихи Чайковского, и Есенина, и, конечно же, знаменитые метели. Это произведение пришло к нам с киноэкрана. А в 1967 году известный актер Владимир Басов, впоследствии режиссер, ставил экранизацию повести Пушкина «Метели», пригласил Свиридова а, участвовать в этой работе. Надо сказать, сказать, что Георгий Васильевич очень любил работать для театра и кино, где были конкретные задачи и цели, где были конкретные персонажи и ситуации. Отзвучав на киноэкране, эта музыка вышла на большую эстраду. Спустя какое-то время Свиридов объединил все эти музыкальные номера из кинофильмов и получилось произведение под названием «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина. Мети». Мы сейчас с вами услышим. Они состоят из девяти частей. Прозвучат «Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», Постарай, военный марш, венчание, отзвуки вальса, зимняя дорога. Исполняет оркестр народных инструментов. Русский Судьи Ильич Паренко, художественный руководитель и главный дирижер Григорий Михайлович. 